Ainda o primeiro-ministro lançou na tarde de ontem a primeira pedra para a construção do campo do Tarrafal na cidade da Ribeira Grande de Santo Antão. Um projeto há muito prometido e sonhado pelos desportistas ribeira-grandenses. As obras deverão decorrer durante os próximos oito meses, rondando os 86 milhões de escudos, com o financiamento do governo de Cabo Verde e da Câmara Municipal da Ribeira Grande. O projeto para a construção do estádio do Tarrafal foi lançado em 2020 e desde então os desportistas ribeiragrandenses e os moradores do Tarrafal aguardavam o arranque das obras. A primeira pedra foi dada nesta sexta-feira e o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande começou por reconhecer que a construção deste estádio é um pedido muito antigo, sobretudo dos desportistas. O pedido da construção de, 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 do estádio de Tarrafal ele é um pedido antigo. Há muito tempo não tem vindo a trabalhar nesse processo. Cont, contrariamente àquilo que tudo já um está a dizer, que é a Presidente de Câmara que lhe a lançar a primeira pedra, que não corresponde à verdade, hoje é o primeiro dia que não lançou assim a primeira pedra. A construção do estádio do Tarrafal deverá custar 86 milhões de escudos cabo-verdianos, com o financiamento do governo de Cabo Verde e a Câmara Municipal da Ribeira Grande. Orlando Delgado lembrou que chegar nesta fase foi um processo longo e encontrar financiamento apresentou alguns desafios. Câmara Municipal, com a aval da Assembleia Municipal, não vai para a banca, não vai buscar recursos, não vai buscar 100 mil contos que não vem trabalhar ali conjuntamente com o governo. Que é outro governo que vai pôr outra parte, daí que é com grande satisfação e orgulho que não está ali hoje, que não está ali hoje, está a lançar uh, essa obra. As obras deverão decorrer durante os próximos oito meses e o primeiro-ministro garantiu que no próximo ano a obra estará inaugurada e reconheceu igualmente que trata-se de um projeto muito reivindicado pelos amantes do desporto da região norte de Santo Antão. Seguramente próximo ano, no dia 24, já sabe de que mês, no Testalita faz a inauguração deste grande empreendimento, deste grande obra. Este campo de futebol, este estádio, ele é uma reivindicação de há muitos anos. Te lembra, não estava ali, de facto, não uma atividade ali próximo, que desportistas, a população, coloca como uma grande necessidade de outra o estádio de condições para ser construído e para disponibilizar a desportistas ali, a equipas de futebol, condições de boa prática e de competitividade. Ainda nesta sexta-feira, o primeiro-ministro assinalou o arranque da requalificação do Centro Cultural Sete Sóis Sete Luas. No final do dia, entregou à população ribeira-grandense a segunda fase do Mirador Nossa Senhora do Rosário, com a colocação da imagem da Santa Padroeira da cidade.